Доброго дня, мене звати Назарій, вітаю вас на ютуб-каналі Клуб Руслин. Зараз я вам розповім про дуже красиву гортензію широколисну, яка називається Magical Farfalla. Ця гортензія – одна з серії широколисних Magical, тобто в латині ця рослина називається Hydrangea Macrophylla Magical Farfalla. Власне, характеризується такими дуже незвичними квітками, які є рожевого кольору, але які є не одинарними, так як у більшості гортензій, а які є махровими. Тобто, бачите, полюски, в кожній квітці є дуже багато полюсток. І, власне, за рахунок цього, це така досить незвична форма. Рідко, коли такі гортензії зустрічаються, і рідко, коли можна побачити таку красу. Крім незвич Квітів і суцвіт гортензії Magical мають ще дуже цікаву особливість. Справа в тому, що більшість гортензій з цієї серії, зокрема в тому числі і Magical Farfalla, цвітуть на цьогорічних пагонах, а не на минулорічних пагонах. Це дуже важлива характеристика, оскільки більшість старих сортів гортензій широколисних цвітуть на минулорічних пагонах. Відповідно, якщо протягом зими, наприклад, бруньки пошкоджуються, або десь відламуються, або пошкоджуються за допомогою морозів, ви на наступний рік отримаєте або Кущ без взагалі без цвітіння, якщо всі бруньки омерзли, або кущ з частковим тільки цвітінням. Тобто будуть цвісти вас тільки ті бруньки, які збереглися протягом зими. А от гортензії Magical Farfalla цвіте як на бруньках минулорічних, так і на бруньках цьогорічних. Тобто, власне, оце є нові пагони молоденькі. І бачите, зверніть увагу, що власне ці пагони закінчуються суцвітями. Тобто тут будуть власне цвісти вже цього року, про тому, що це не є минулорічний пагонь. Ну, от минулорічні пагони тут внизу. Ця рослина гарно, таким гарним ніжним рожевим кольором цвіте, якщо їй дати певні умови. Перш за все, гортензії дуже люблять воду. Відповідно, не жалійте води для поливу. Гортензії широколисні можуть цвісти як на сонці, так і на півтіні. Вони дуже люблять затишні місця. Відповідно, я би рекомендував їх висаджувати в таких напівтінистих затишних місцях, там де немає різких протягів, там де немає великих вітрів. Тому що під час літа гарячий вітер може висушити гортензію, а під час зими гортензія може обмерзнути за рахунок того, що буде сильний вітер. Тому, власне, на це звертайте увагу. Конкретно ці сорти серії Magical є в більшості випадків компактні, в тому числі і ця гортензія є компактною, вона досягає 80-100 см висоти і 80-100 см ширини. І тому їх можна використовувати як для висадки в саду, так і для висадки на терасах і на балконах. За рахунок того, що це не є великі рослини, ну, вони не займають багато місця, ви можете спокійно насолоджуватися красою, сидячи, п'ючи чай, каву чи обідаючи на своїй терасі. Для того, щоб їх можна було використовувати в приміщеннях, ми от в клубі рослин такий використовуємо красивий фіолетовий горщик, і таким чином, власне, і ця рослина красивіше виглядає, і також цей горщик можна в майбутньому використати для інших кімнатних рослин при пересадці. Якщо ви використовуєте цю рослину на терасах, на балконах або в кімнаті, восени її потрібно залишати в холодному приміщенні, тобто їх не можна зберігати круглий рік в кімнаті, їх обов'язково потрібно ставити, може бути навіть в темне приміщення, але холодне, тобто щоб вона відпочила за зиму і не розвивала свої нові пагони і нові листочки. І відповідно в такою відпочившою рослина може вийти наступного року і гарно знову починати розвивати соцвіття і розвиватися протягом цілого року. І звертайте увагу на підживку. Ці гортензії мають дуже велике соцвіття. Відповідно для того, щоб рослина гарно цвіла, Її потрібно багато мікро- і макроелементів. Тому не шкодуйте грошей на хороші добрива, використовуйте або комплексні добрива тривалої дії, або комплексні добрива, які мають коротку дію і які потрібно носити кілька разів в рік. Якщо ви використовуєте тривалої дії добрива, я рекомендую торгову марку Ікота, виробництво Голландії, які клуб рослин використовує так само і для себе на виробництві. І таким чином один раз вносячи в рік ці добрива, ви отримуєте рослину, яка має підживку протягом тривалого часу. Відповідно, ви не постійно думаєте про те, що треба внести добрива, треба там підживити і так далі. Тобто один раз внесла і, відповідно, рослина має на довгий час підживку. І, власне, буде красиво цвісти і красиво виглядати протягом довго часу. Звертайте увагу при купівлі на якість листочків, наскільки листки гарні, жирні, наскільки красиві квіти, наскільки корнева система красива. Це все дуже важливо. Ми в клубі рослин дуже ретельно ставимося до відбору сортів, дуже ретельно ставимося до якості рослин. Відповідно, якщо ви Звернетесь до нас в наш садовий центр клубу Русин, в садовий центр Грінсад в Києві, в наші інтернет-магазини. Ви отримаєте такі красиві, здорові, якісні рослини, які будуть вас тішити. Завжди вам раді на наших садових центрах. Дякую за увагу.